Bom dia. Então, vamos lá fazer a correção da nossa revisão para a prova. Então, a primeira pergunta é, descreva de forma resumida o processo de formação das camadas do solo a partir da rocha-mãe. Rocha-mãe é aquela rocha bem lisa, um bloco grande, compacto, impermeável e vai sofrendo a ação do intemperismo, que são os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, com o tempo, sol, chuva, calor, vento, raízes de árvores, é, às vezes até geadas, eles vão agindo sobre a rocha e vai quebrando essa rocha, primeiro em blocos muito grandes. Só que o intemperismo não para, ele continua agindo nesses blocos e aí o que, que ocorre? Esses blocos continuam sofrendo um processo erosivo ao ponto que eles viram fragmentos, né, que nós chamamos de grãos. E dependendo do tipo de rocha, a gente vai ter o tipo de solo. Então, com isso a gente tem, então, a primeira camada continua lá, a rocha mãe, a segunda camada, os blocos rochosos grandes, que é o subsolo, e a terceira camada, mais fininha, que é onde tem a parte nutritiva, porque tem os micro-organismos decompositores e os seres vivos, que são os grãos, os farelinhos, que vulgarmente nós chamamos de terra. Então é assim que a gente tem a formação dos três horizontes do solo. A primeira camada é a que mais sofre ação do intemperismo durante todo o processo e continua durante toda uma vida, porém é uma das mais importantes porque é ali onde os vegetais se desenvolvem e a camada nutritiva, a gente tem que tomar muito cuidado com ela porque senão ela entra num processo de erosão, ou seja, ela deixa de ser fértil, ela perde a capacidade dos vegetais se multiplicarem ali. Segunda, explique o processo da forma de formação do humus. É, os seres vivos, eles têm um ciclo, onde em algum momento eles morrem, sejam animais, vegetais ou até os próprios micro-organismos e os fungos que também agem nesse processo. Então eles vão morrendo e vão se depositando ali no solo, estamos falando de um ambiente natural, eles vão se depositando ali. Os micro-organismos decompositores, os fungos e as bactérias, começam a fazer a decomposição dessa matéria orgânica. E aí o que, que acontece com essa matéria orgânica? Ela vai se transformando em sais minerais. Ou seja, o humus é, são restos de animais e vegetais que entraram em decomposição misturados ao solo, tá? São nutrientes desse solo. Terceira, caracteriza os solos humíferos, arenosos e argilosos quanto à permeabilidade, ao tamanho dos grãos e à fertilidade. Então, o humífero, o solo humífero, ele... É um solo nem muito permeável, nem pouco permeável, porque ele não tem grãos nem muito grandes, nem muito pequenos, nem muito juntos, nem muito separados. Com isso, a água passa na quantidade certa. Se você coloca a água na quantidade certa, ela nem encharca, nem seca rapidamente, tá? E são, é um solo muito fértil. O arenoso, por ele ter grãos muito grandes e separados, ele é muito permeável, a água passa com muita rapidez, seca muito rápido e com isso ele não consegue ter uma quantidade desejável de nutrientes, é um solo muito pobre. O argiloso, ao contrário do solo arenoso, ele vai ter grãos muito pequenos, muito unidos, muito compacto, muito grudados. Apesar dele ter muita matéria orgânica, é um solo rico em nutrientes, é um solo onde... Ele encharca demais e isso dificulta a passagem da água para chegar até as raízes e a parte de cima cria muitas poças, fica aquela situação muito barrenta. Então é um solo muito encharcado, ele não tem uma permeabilidade boa, tá? Não é um solo puro que seja bom para o plantio. Então, voltando aqui, humífero, uma boa permeabilidade, os grãos não são nem grandes nem pequenos e é bem fértil. O arenoso... Ele é muito permeável, os grãos são muito grandes e separados e é um solo pouco fértil. E o arenoso? Ele é um solo pouco permeável, os grãos são muito pequenos e unidos e ele tem uma boa fertilidade, tem bastante nutrientes. Quarta, determine a função das técnicas listadas. Então nós temos a aração, a adubação e a irrigação. Aração é a passagem do arado que vai quebrando o solo que está muito compacto e vai fazendo com que esse solo fique mais fofo, permitindo que o ar e a água entrem nele, ele fica todo esfareladinho. 
é, não é uma técnica que possa ser usada com muita frequência, porque o próprio arado, se for usado em exagero, ele causa compactação do solo. A adubação é a técnica de repor nutrientes no solo. Esse, essa técnica pode ser tanto de uma forma natural, quando a gente coloca restos de animais ou vegetais, como de uma forma química, quando nós compramos o adubo. Irrigação é colocar a água num terreno seco. Pode ser desviando rios, pode ser por aspersores, né? podem ser, às vezes, é, aviões, gotejadores, tem várias técnicas, dependendo do tamanho da propriedade e da necessidade da quantidade de água. E a drenagem é o contrário, é tirar a água de um solo muito encharcado. Pode ser colocando terra para absorver esse excesso de água, pode ser criando valas, né, canaletas ou fazendo é, plantação em curvas, que ajuda com que a água escoe. Vai depender também do tamanho e da necessidade da plantação. Quinta, de que forma é feita cada uma das adubações abaixo? A orgânica, mistura no solo, restos de animais, vegetais, estrume... É, é, que é o cocôzinho lá do boi, né, ou da galinha, restos de plantas, restos de alimentos, eles entram em decomposição. Vantagem, natural. Desvantagem, demora um pouquinho. Adubação química, você compra o fertilizante pronto, des desmancha na água e joga na sua lavoura, né, na sua plantação. Qual é a vantagem? Ela é rápida. Desvantagem, é cara. E a adubação verde, é quando você pega as leguminosas, Feijão, lentilha, soja, corta a planta, vende o que você precisa e as raízes que são ricas em proteínas, naquelas bolinhas, naqueles nódulos, são misturadas ao solo. Quando elas entram em decomposição, elas devolvem para o solo as proteínas que foram retiradas. Sexta, liste os fatores de intemperismo que atuam sobre os solos e podem causar erosão caso esse solo não tenha proteção de uma cobertura vegetal. Então, os, é, os intemperismos, falei lá na primeira questão, sol, chuva, vento, calor, temperatura, é, frio, geada, raízes de plantas, são todas ações de intemperismo. Sétima, de que forma a cobertura vegetal e as matas ciliares previnem a erosão? A cobertura vegetal, ela é uma cobertura, o nome já diz. As raízes se entrelaçam e seguram o solo. A copa, as folhas, evitam a ação direta do sol e da chuva sobre o solo, diminuindo esse impacto na primeira camada, que é a camada com muitos nutrientes e micro-organismos. Então, eles protegem né, tanto a camada nutritiva quanto que as chuvas arrastem ou que hajam desmoronamentos. E mantém a umidade, a raiz segura a água. É, e as matas ciliares? A mesma coisa, a plantação na beira do rio, aqui assim, ó, tudo na beirinha do rio, segura, a raiz funciona como uma rede, evita que a beira do rio caia, o barranco caia sobre o rio e tampe esse rio, provocando um assoreamento, tá? A oitava, por que os rios sem a mata ciliar nas bordas sofrem um processo chamado assoreamento? Acabamos de falar, por quê? Sem a raiz para segurar o barranco, o barranco cai para dentro do rio, ele desmorona. E aí é como se você estivesse jogando areia. Você vai secar esse rio com o passar do tempo. É, esse processo se chama assoreamento. 9. Como a cobertura vegetal diminui a chance de erosão e desmoronamento nas encostas? De novo, né? Acabamos de falar. As raízes seguram como uma rede o solo retém a água, evita que aquele solo vá ficando encharcado, pesado e caia. E a copa da árvore diminui a ação da chuva, protege para evitar enxurradas, tá? 10. É... Explique como são feitas as técnicas de terraceamento e curva de nível. O terraceamento também é chamado de degrau. Você tem um morro que você corta ele assim, ó, todo fazendo um degrau, como se fosse uma escada. Qual é a vantagem? A chuva, quando cai, ela não desce de uma vez. Ela desce como se fosse a água numa escada, fazendo esse movimento. Isso evita a enxurrada, a força da água que arrasta a plantação, arrasta a camada nutritiva, arrasta tudo que estiver pelo caminho. A água cai, para, fica empoçadinha, escorrega, fica empoçadinha, diminui a velocidade e a força da chuva. E a curva de nível? A mesma coisa, você corta o morro, todo, né, fazendo em volta dele canaizinhos, e aí a água 
cai ali, fica presa e escorrega devagar. Aí cai no de baixo, escorrega devagar. Com isso a gente evita que a água desça também com muita força. É... E a 11? De que forma as queimadas prejudicam a fertilidade do solo? Quando você faz a queimada, você mata os seres que vivem naquela camada superficial. E são os seres exatamente que fazem a decomposição da matéria orgânica para promover o humus naquele lugar. Então você simplesmente mata quem promove a nutrição do solo, tá? Por isso que as queimadas, elas acabam com a fertilidade do solo. Vamos capítulo 3 agora, a partir da pergunta número 12. Determine as proporções de água doce e salgada no planeta. Nós sabemos que nós só temos. Nós sabemos que nós só temos é, 3% de água doce do planeta, sendo que 2% está na geleira. Somente 1% é que se encontra disponível para o consumo humano, tá? É, 13. Três importâncias da água para os organismos vivos, além da hidratação. Promove reações químicas, dissolve substâncias no sangue e entra na composição do sangue para ajudar no transporte de substâncias, além de eliminar toxinas através da urina, por exemplo. É, 14. As mudanças de estados físicos listadas. Vamos explicar. Fusão é quando você vai do sólido para o líquido, ganhou calor, as moléculas se separam. Vaporização do líquido para o gasoso, continua ganhando calor, elas se separam tanto que você nem vê. Condensação, aí é quando vai do gasoso para o líquido, ela perde calor e começa a se juntar. E a solidificação do líquido para o sólido, ela perdeu tanto calor, a água perdeu tanto calor, as moléculas perderam tanto calor que elas estão tão grudadinhas que elas vão para o estado sólido. 15. Diferencie a ebulição da evaporação. Ebulição é uma forma rápida, é quando a gente coloca uma chaleira no fogo, por exemplo. Ambas são passagens de água do estado de, de líquido para vapor, mas a ebulição ela é rápida, é artificial, alimentada por uma fonte externa de calor, como o fogo, a chama. E a evaporação? A evaporação é lenta, natural, depende do sol, do vento, é o que acontece, por exemplo, nos rios e mares. 16. Qual a importância do ciclo hidrológico, o ciclo da água para a natureza? A redistribuição, né? Porque não é igual a família Adas. Evapora e fica aqui em cima, no benzinha. Ela se espalha, ela se redistribui por todo o planeta. Então a gente faz com que a água retorne para a água usada, retorne para a nossa superfície e ajuda na redistribuição. Linha 17. Os vegetais realizam um processo chamado evapotranspiração. Explica esse processo. A evapotranspiração é como se fosse a nossa transpiração. A nossa transpiração é o suor. Nós eliminamos água na forma líquida, suor. A planta é semelhante, ela faz uma evapotranspiração. Ela perde água também, só que não na forma líquida. Ela perde água na forma de vapor. Ela se aquece, a água se aquece dentro da planta, vira vapor e sai de dentro da planta. Com isso, ela ajuda a alimentar o ciclo hidrológico, tá? Bom, eu espero que a gente, né, agora tenha tirado essas dúvidas. Vocês vão comparar as respostas de vocês e a gente vai fazer a nossa live para poder tirar as respostas pessoalmente agora, tá bom? Um beijo!